l'Assemblée des communautés de France, la DCF, propose une série de tutoriels pour accompagner les intercommunalités sur les différentes questions qui se posent à elles dans un contexte marqué par de nombreuses évolutions, et ce, tant en milieu urbain que rural. Alors, ces vidéos sont préparées en partenariat avec le cabinet Lando et Associés, et avec les moyens techniques du réseau Idéal Connaissance. À chaque fois, il est question d'aborder une thématique en particulier, il est ici question de fusion, le thème a déjà fait l'objet d'un tutoriel sur la procédure même de la mise en place d'une fusion, il est ici question de voir le cadencement d'une fusion pour préparer sa mise en place. Alors c'est une chose euh, qui va euh, aborder différents sujets. Il est question de bien apprécier ces différents moments pour euh, avoir la mise en place de la fusion la plus euh, importante possible. D'où l'importance du travail préparatoire sur ces différents aspects qui concernent tant le travail des élus que la préparation de la mise en place des nouveaux services après la fusion des communautés. Le travail des élus, c'est quelque chose qui euh, peut faire l'objet d'un accompagnement par un cabinet d'études. Ceux-ci d'ailleurs proposent une grande diversité d'interventions sur les différents aspects d'organisation, juridique, financier, etc. Mais en aucun cas, bien sûr, ce, cet accompagnement ne peut remplacer, ne peut faire figure de seul travail des services et des élus amenés à fusionner, notamment en application des schémas départementaux de coopération intercommunale. Ce travail des élus, c'est pour apprendre à mieux se connaître, à bâtir un nouveau projet de territoire, et puis voir comment, de situations diverses, on va tendre vers une communauté harmonisée sur le plan des compétences et des services proposés. Ce sont autant de bouleversements, ou en tout cas d'évolutions, qui euh, supposent euh, important, une importante information sur différents aspects. L'information des élus, il est question bien sûr des élus communautaires, mais il ne faut pas oublier l'information des conseils municipaux, ces derniers étant d'ailleurs invités, amenés à approuver en délibérant euh, le projet de fusion. Mais les questions d'information également, bien entendu, pour les agents. On est sur des choses qui vont avoir une incidence sur les services, sur l'humain. Sur les agents, il est tout à fait recommandé d'être sur des euh, solutions sur mesure, étant donné la grande diversité des situations au préalable des fusions. Et puis, ces agents-là euh, font l'objet de toute l'attention lorsqu'il sera question d'aborder les, les volets ressources humaines et organisationnelles des fusions. Les fusions partent de configurations territoriales variées. Il sera donc question de se connaître pour voir dans quelle mesure les différentes pratiques sont diversifiées. Les pratiques, les héritages, les habitudes. Qu'il s'agisse des pratiques de mutualisation de services, qui bénéficient de différents outils et qui ont été adaptés aux situations actuelles. On est dans des situations diversifiées également en raison de la taille des communautés existantes qui sont amenées à fusionner et en raison de la future communauté. La situation de plusieurs communautés de taille moyenne qui euh, sont amenées à créer une communauté euh, à la superficie étendue est différente de la fusion de deux communautés communes euh, restant de taille moyenne après la fusion. Il s'agit, à ce moment où l'on fait connaissance, de se renseigner sur les différentes habitudes de travail, qu'il s'agisse des zonages territoriaux, sur l'exercice des compétences, de voir dans quelle mesure les compétences étaient exercées de la même façon de part et d'autre, ou lesquelles étaient restées communales dans une communauté, ou exercées par la communauté par ailleurs. Sur la question des communautés qui fusionnent, s'ajoute une autre évolution des périmètres, c'est celle de la maille communale de ces communautés qui fusionnent, avec la création de communes nouvelles, soit que celle-ci soit récente, soit qu'elle soit initiée pour une entrée en vigueur au même jour, au 1er janvier 2017, que des fusions. Donc ce travail sur les compétences euh, devra ensuite euh, se matérialiser par différents engagements des élus, euh, par différents documents, différentes habitudes de travail. C'est ce qu'on envisage souvent sur le terme de pacte, hein, euh, des pactes de gouvernance, travailler de préférence en amont de la fusion euh, avec les élus autour de la table sur des questions en matière de gouvernance administrative à faire, de ressources humaines, d'organisation, avec bien entendu à l'esprit les compétences que la communauté issue de la fusion sera amenée à exercer une fois que ces compétences héritées d'anciennes communautés auront été harmonisées. Rien n'empêche d'ailleurs, et c'est recommandé, d'harmoniser les compétences avant que la fusion n'entre en vigueur le 1er janvier 2017, auquel cas les différentes communautés amenées à fusionner modifient 
volontairement d'elles-mêmes leur statut courant 2016, de façon à ce que le travail d'harmonisation soit déjà préparé, soit déjà en grande partie réalisé, avant que la fusion n'entre en vigueur. Et puis, il s'agit de mieux se connaître, donc on passe par un outil de gouvernance financière, ce qui est parfois désigné sous le terme de pacte financier et fiscal, où, sur des situations assez différentes, il est question de se connaître sur euh, l'état financier et fiscal des communes membres, des communautés, pour ensuite voir à partir de quels outils des choix pourront être faits pour financer les compétences après la fusion. Et puis, au-delà de seul, euh, la seule relation commune-communauté, il faudra voir les impacts sur différentes choses, comme les syndicats, que ce soit des syndicats, des syndicats de pays, ainsi de suite. On a parlé de compétences qui vont être harmonisées ou des compétences qui vont euh, être restituées aux communes. Ça interroge la question des biens, des contrats, qu'il s'agisse de biens amenés à venir des communes ou des contrats hérités des communes. Que ce soit des compétences aussi, qui sont aujourd'hui exercés par toutes les communautés, mais qui vont être amenés à être exercés par une seule communauté, auquel cas se pose la question de l'harmonisation des contrats actuels, et notamment euh, des contrats de délégation. Tout ceci s'inscrit dans une nouvelle réflexion qui a vocation à aboutir à un projet de territoire spécifique à la communauté issue de fusion, que ce projet de territoire puisse, déjà en amont de la fusion, être esquissé au moyen de pistes, pour être ensuite repris une fois que la fusion aura été réalisée, ou déjà un projet plus abouti dès euh, l'année 2016 en préparation de la fusion en 2017. Après, il s'agit là évidemment d'une énumération extrêmement rapide de choses qui prennent beaucoup de temps, pour lesquelles il y a beaucoup d'éléments techniques et financiers, gestionnaires, politiques à prendre en compte. Mais sur les zonages en matière de compétences, l'impact sur les syndicats, les principales compétences, la gouvernance avec la répartition des sièges, avec la constitution de bureaux et de commissions et de comités ou conférences des maires ou pas, sur tous ces domaines-là, des tutoriels spécifiques ADCF, cabinet Lando avec les moyens de dial connaissance, ont été développés et sont à voir en complément de ce tutoriel. Et puis commence la fusion à proprement parler et que l'on peut cadencer en cinq phases. La première phase, c'est, en parallèle en réalité avec toute la préparation qu'on vient de voir, c'est celle de cette saison printemps-été 2016. Car c'est avant le 15 juin 2016 que le préfet va prendre un arrêté de projet de périmètre, d'extension de périmètre ou de fusion. Ici l'exemple présenté est celui d'une fusion. Et il y a à ce moment-là toute une procédure qui se met en place. Cette procédure, voyons-la extrêmement rapidement. Pourquoi ben Parce que cette procédure fait l'objet d'un tutoriel spécifique. Et donc, si... Euh, vous avez des questions très précises, allez donc voir le tutoriel qui a été fait à cet effet euh, sur cette phase de fusion. Retenons que donc il y a un travail de pur vote qui aura lieu entre, dans certains territoires, avril-mai, et dans d'autres territoires, juin-juillet, voire début août, voire dans certains cas fin août, mais tout à fait fin août, pas plus tard, de vote entre territoires, entre conseils communautaires, pour avis simple, et conseils municipaux. Cette procédure peut s'achever au plus tard, fin décembre 2016, mais les achèvements fin décembre 2016 n'auront lieu en réalité que lorsque on aura eu des complexités, notamment d'absence de cette majorité qualifiée et simplifiée, qui est la moitié des communes faisant la moitié de la population. Encore une fois, sur tous ces domaines-là, voyons et référons-nous au tutoriel spécifique à cet effet. En parallèle, en réalité, avec cette phase 1, il faut continuer de travailler sur tout ce que l'on a vu précédemment, la gouvernance, les compétences, etc. Oui, mais à quel moment vote-t-on précisément sur un certain nombre de sujets qui sont le nom, le siège, les sièges Dans l'ordre des choses, ce sont des questions qui arrive euh, peu de temps après euh, la question de, les, du périmètre approuvé par les communes. Euh, les communes sont amenées à délibérer sur euh, le périmètre de la fusion, c'est-à-dire sur les communes membres. Ensuite, le préfet est amené à prendre l'arrêté définitif de fusion qui doit comprendre le nom de la communauté, son siège social et puis les compétences à harmoniser aux besoins. Il y a donc euh, une décision qui est prise là par le préfet 
ce qui n'empêche pas bien entendu de lui faire savoir un souhait en la matière sur le nom de la future communauté ou sur son siège par délibération des communes ou par euh, courrier adressé à ce dernier au besoin. S'agissant de, des sièges attribués aux communes membres au sein de la nouvelle communauté issue de la fusion, la loi prévoit qu'il y a deux instants, deux moments laissés pour pouvoir trouver un accord local de répartition des sièges, sachant que cet accord local est avant tout prévu pour les comités de communes et d'agglomération, car il porte sur l'ensemble des sièges en ce cas de figure, au contraire des comités urbaines et des métropoles qui peuvent créer seulement 10% supplémentaires euh, sur la base d'un accord local. Deux moments sont prévus. Le premier moment, c'est au moment où les communes sont amenées à se prononcer sur le projet de fusion, le projet de périmètre. C'est-à-dire, lorsqu'elles votent sur les communes membres, elles peuvent, à ce moment, prendre une délibération qui donne un accord pour une répartition des sièges selon un accord local. Deuxième moment, si cet accord local n'a pas été trouvé ou n'a pas fait l'objet de délibération cette fois-ci, deuxième moment, c'est lorsque le préfet a pris l'arrêté définitif de fusion, que trois mois sont laissés, à compter de cette date, pour que les communes prennent une délibération établissant un accord local de répartition des sièges, sans que ces trois mois ne puissent dépasser la date du 15 décembre 2016. Alors sur le sujet de la répartition des sièges, plusieurs règles sont à avoir à l'esprit et font l'objet d'un tutoriel spécifique que vous pouvez retrouver. Puis vient la mise en œuvre plus technique de la fusion, une fois que ces, ces sujets politiques ont été abordés, politiques et techniques, à savoir toute la question des biens et des contrats, faire un état des lieux, des biens qui sont propriété de communautés à fusionner, des biens mis à disposition par les communes, ainsi de suite, leur état, les contrats en cours, en fonction des compétences exercées par les communautés. Cette mise en œuvre technique est dans la perspective du travail sur les compétences qui doit être fait, on l'a vu, soit en amont de la fusion de façon volontaire, soit une fois que la fusion aura été réalisée pour harmoniser les compétences de la nouvelle communauté fusionnée. Cette réflexion a une incidence tant sur ces biens et ces contrats que sur les ressources humaines, parce qu'il sera question des nouveaux services de la communauté et des services des communes selon que des compétences sont restituées à ces dernières ou sont transférées des communes à la communauté. Avec donc une préparation en matière de ressources humaines importante et des compétences, il est question qu'elles soient exercées par les communautés, mais c'est des compétences qui sont également exercées par les syndicats, soit des syndicats de communes, soit des syndicats mixtes, et il s'agit de bien anticiper l'impact de l'évolution de périmètre sur les syndicats, lequel est l'objet de tutoriels spécifiques proposés par la DCF et le cabinet Landoy Associé avec les moyens techniques d'idéal connaissance. En réalité, tout ceci est un continuum. Si on, on, on suit les étapes qu'on vient d'évoquer, on pourrait se dire on prépare, puis il y a des votes euh, qui euh, ont lieu en gros ce printemps ou cet été, euh, puis ensuite on, on met en œuvre. Sauf que tout ceci est beaucoup plus subtil et beaucoup plus concomitant. Prenons le cas des sièges pour lesquels un tutoriel spécifique existe. Là, on a un texte spécifique qui nous dit quand on décide. Sur le nom de la communauté et celui du vote sur le siège, qui sont pourtant des éléments à mettre dans les statuts d'après l'article 52.5 du Code, ah, là, il y a des petits débats juridiques. Ma recommandation, à titre personnel, c'est que vous votiez sur les le projet de fusion, et en même temps, euh, si possible par une délibération séparée ou par des articles bien distincts sur euh, les sièges, euh, puisque en général, certes, il y a une sorte de session de rattrapage prévue par la loi, mais faire voter les conseils municipaux euh, sans être clair sur ce qu'il en sera en matière de siège est politiquement à tout le moins délicat. Et à cette occasion-là, il n'est pas rare... Euh, de délibérer en même temps sur le nom et le siège qui pourraient être considérés comme étant des éléments importants de, de cet accord et surtout on a un problème de savoir quelle majorité s'applique sur ce point notamment en cas de délibération postérieure donc par prudence juridique et diplomatico-politique je suggère de voter tout ceci en même temps et en réalité en parallèle le travail d'impact sur les syndicats d'affinage des compétences etc. se fait en parallèle certains territoires ont déjà fini ce travail depuis des semaines voire des mois D'autres le commencent à peine, à l'heure où, où nous parlons, euh, c'est-à-dire euh, au, au passage entre avril et mai 2016. Face à cela, 
il y a parfois des astuces. Prenons l'exemple des syndicats qui vient euh, d'être évoqué par Simon. Dans certains cas, communauté urbaine, d'agglomération par exemple, il arrive que l'on se retire de plein droit de syndicats, que l'on souhaite pourtant rejoindre après. C'est possible, il y a des domaines où c'est le cas. Et si vous vous interrogez sur les domaines concernés, allez donc voir le tutoriel fait par la DCF et notre cabinet à cet effet. Avec des spécificités en droit d'assainissement notamment, mais pas uniquement. Scott par exemple. Eh bien... Une astuce, par exemple, consiste parfois à ce qu'en octobre, le syndicat qui va avoir une partie de son territoire, celui de la communauté urbaine ou d'agglomération, voire de la métropole, s'en aller, propose à cette future structure qui va naître au 1er janvier 2016 d'adhérer. Les membres de ce syndicat délibèrent en ce sens, ce qui permet, dès janvier 2016, 17, pardon, à la deuxième séance, pas à la première de janvier, de délibérer pour accepter cette adhésion. Ce qui permet de rendre très courte la période intérimaire, parfois si délicate en cas de retrait et réadhésion de syndicats, et on rappeler que dans un certain nombre de cas, il est possible à la communauté d'adhérer au syndicat pour une partie de son périmètre. Ce sont les cas listés à l'article 52.11, deuxième alinéa du Code général des collectivités territoriales. C'est un exemple parmi de nombreux sur les petits éléments qui font que si tout est bien préparé, la transition peut se faire en douceur. Dans ce domaine, comme en matière de rage, comme en matière de biens, comme en matière de transfert de contrats, prenons le cas des transferts de contrats. Évidemment, il faut faire avant une intercommunalisation un point sur les contrats qui arrivent à échéance. Combien de fusions se font avec découverte de ce qu'un contrat est arrivé à échéance il y a une semaine ou arrivé à échéance dans trois semaines, alors qu'on n'a pas forcément la possibilité juridique de faire un avenant de prolongation dans certains cas Ce genre de choses sont des détails lorsqu'ils sont pris six mois en avance. Ce sont des choses en général assez faciles à régler. Si on les découvre le 10 janvier 2017, on risque d'être un petit peu dépourvu lorsque la fusion sera survenue. Beaucoup d'autres éléments sont à prendre en compte à ce moment-là, donc juste avant et juste au tout début de l'extension de périmètre ou de la fusion. Si on revient par exemple sur le support pour regarder ce qui se passe, on a une tentation qui est de se dire « je vais d'ores et déjà réunir mon Conseil communautaire, je vais demander aux communes de désigner leurs élus, par exemple, au 1er décembre euh, 2016. Comment les désigner Il y a un tutoriel à cet effet. Et que le Conseil communautaire délibère d'une communauté qui n'existe pas encore, délibère en novembre ou en décembre pour préparer le terrain. En cas d'extension de périmètre, ce genre de choses est assez facile à gérer par le fait que c'est une extension de périmètre justement, mais sans désignation des nouveaux élus du coup. En cas de fusion, la question est évoquée par l'État, elle peut mériter de donner lieu à des réflexions juridiques. Que dit la jurisprudence Elle dit qu'on ne peut pas anticiper sur ses compétences. Par exemple, prenons une communauté qui ne changerait pas de périmètre ou qui n'aurait qu'une simple extension de périmètre limitée. Est-ce que, si j'ai une prise de compétence au 1er janvier, comme toutes celles qui sont prévues par la loi en matière de gens du voyage, de déchets ménagers, de zones d'activité économique ou de tourisme par exemple, est-ce que je peux prendre des décisions d'ores et déjà, par exemple en matière fiscale, là en 2016 la jurisprudence autorise que l'on prenne des décisions avec une entrée d'entrée en vigueur différée à la date où j'ai la compétence. Prenez par exemple euh, une euh, communauté qui ne change, qui ne serait pas en fusion, elle peut très bien prendre des décisions en octobre 2016, s'il ne change pas de périmètre, 
sur des compétences qu'elle n'a pas encore, mais qu'elle aura de plein droit au 1er janvier 2017, à la condition de prévoir dans son arrêté ou dans sa délibération, que naturellement, la date d'entrée en vigueur du présent acte est fixée au 1er ou au 2 janvier 2017. Ça, c'est bon. Si c'est en revanche au nom d'une communauté qui n'existe pas encore, la question peut donner lieu à tout le moins à débat, quand bien même elle serait prise par l'ensemble des conseils communautaires aboutissant à la fusion ou quand bien même elle serait prise par un conseil communautaire créé par anticipation, je ne dis pas que c'est illégal, je dis que la question est débattue et donne lieu à des, au minimum, craintes d'insécurité juridique. Ce qui a été autorisé par le juge, c'est donc un, des dates d'entrée en vigueur opérationnelles à une date où j'aurai une compétence ou un territoire que je n'ai pas à ce jour, ce qui est utile en cas de maintien du périmètre, voire dans certains cas d'extension de périmètre et non pas de fusion. Deuxième chose, il y a des cas où la jurisprudence a autorisé que l'on prenne des mesures préparatoires. Peut-être un lancement de marché par exemple euh, serait-il dans cette hypothèse parce que l'acte final sera lui à une date acte final ou en tout cas un acte exécutoire et donc attaquable, à une date où j'aurai la compétence. Tout ceci est donc à manipuler avec une infinie précaution. Notons qu'il y a quelques cas, au moins un cas en Ile-de-France et un cas en région centre, où l'État a accepté des créations ou des fusions en cours d'année, avec une entrée en vigueur au 31 décembre de la fusion d'un point de vue financier et fiscal, naturellement, pour caler sur l'année fiscale, mais avec création de la fusion ou au minimum autorisation pour un organe délibérant de se réunir par anticipation. Si l'arrêté préfectoral le prévoit dans ces conditions, alors la possibilité de se réunir par anticipation a à tout le moins une ligne de défense supplémentaire si on venait à attaquer les actes correspondants. Ce qui est certain en revanche, c'est que la désignation des élus peut intervenir en 2016 pour 2017, et fort heureusement, parce que sinon on sera bien embêté si en 2017 personne n'a été désigné. Si personne n'est désigné, chacun sait que par défaut, c'est le maire et à défaut le premier adjoint qui viennent siéger, mais tout de même. Ensuite, qui sera le président à titre intérimaire Le plus âgé des présidents des établissements publics fusionnants. Eh bien, des établissements publics qui n'ont pas uniquement ce fiscalité qui propre, semble-t-il. Qui sera le directeur général, s'il est sur un emploi fonctionnel de direction en tout cas intérimaire, eh bien, celui de l'établissement le plus peuplé. S'agissant, alors vous allez me dire, mais que faire des autres DG, de l'autre ou des autres DG Eh bien, ils deviennent de plein droit DGA, mais pendant une période de six mois intérimaire, sur lesquels ils sont maintenus en fonction, simplement l'un est DG, et l'autre, DGS plutôt, et l'autre DGA, ou les autres DGA, ce qui conduit à ce qu'il soit considéré comme maintenu en fonction, donc a priori, a priori, plutôt sur la grille euh, de strates de population de la communauté ou établissement d'origine, et non pas de celui qui est formé tous ensemble. Ce point pouvant donner lieu à débat. Ensuite, il y aura, dès début janvier, l'installation du nouveau conseil. Chacun en mémoire que lorsqu'un nouveau conseil municipal s'installe après les élections municipales, pour toutes les collectivités, le délai de convocation est désormais de trois jours et non pas de trois jours ou cinq jours selon la taille de la collectivité. Il a plu, dans des conditions discutables d'ailleurs, au Conseil d'État d'estimer que ces délais assouplis de trois jours n'étaient pas transposables aux structures intercommunales. Donc, c'est bien un délai de trois jours francs ou cinq jours francs selon que la communauté a ou pas au moins une commune de 3500 habitants qui sera à appliquer euh, début janvier. Alors, c'est important pourquoi c'est important parce que on aura donc le président intérimaire qui va envoyer les convocations, on va avoir une première séance, si nous sommes en fusion, bien sûr, si on est en extension de périmètre, la chose soit un peu différente. Et dans cette première séance, qui aura convoqué, en cas de fusion, le président intérimaire dont les compétences sont limitées aux affaires urgentes et courantes Donc on pourra euh, désigner euh, le bureau, les commissions, sans doute les délégués euh, aux syndicats Nul doute que euh, ne sera pas oublié la grille d'indemnité de fonction et d'autres éléments importants. Mais, 
toutes les questions importantes, y compris certaines délibérations fiscales adoptées avant le 15 janvier, y compris certaines décisions importantes, par exemple le débat d'orientation budgétaire ou autre, seront à adopter dans une deuxième séance. Et dans certains cas, il y a un délai au 15 janvier. Donc, il y a importance à bien préparer ce calendrier, surtout en ces temps de début janvier qui sont toujours délicats euh, pour euh, les calendriers des élus. Et, on... et donc, si euh, et puis la date limite étant évidemment le quatrième vendredi euh, de, 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 qu'on va calculer à partir du 1er janvier, euh, probablement. Euh, et il y a des jurisprudences sur euh, la possibilité ou pas euh, d'attendre euh, que euh, des communes attendent de délibérer sur ce point, euh, pour lesquelles on va retenir une idée simple, c'est que euh, on n'est absolument pas tenu d'attendre le quatrième vendredi, mais que si une commune n'a pas le temps de désigner ses délégués et demande un délai à cet effet et que rien ne s'y oppose, je pense notamment à délibération fiscale, euh, on a sans doute l'obligation, mais ce point a donné lieu à des jurisprudences assez subtiles, euh, l'obligation peut être de différer, mais pas plus tard que le quatrième vendredi. On aura donc les délibérations fiscales, on aura des désignations des élus dans le syndicat et toute une série d'autres euh, délibérations. Euh, il y a des cas, par exemple, où dans les débuts janvier, il faut penser à délibérer pour accepter des sessions en pleine propriété de la communauté qui auront été proposées par des syndicats euh, d'ici au 31 décembre et qui auront, euh, en décembre, euh, proposé la vente qui sera acceptée début janvier euh, et qui sera signée en, 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 ensuite euh, entre le, le syndicat en voie de dissolution et la communauté. Auquel cas, sur ce genre de cas, par exemple, il ne faut évidemment pas, pas traîner. En, ensuite, euh, on a euh, également dès le lendemain de l'entrée en vigueur, euh, toute une phase des premiers mois qui est très lourde. Et c'est important parce que ce travail-là, s'il est mal préparé, va donner une image de la communauté comme étant une image qui va tâtonner et qui risque d'être euh, mal perçue des habitants et des agents, alors que si tout est bien préparé, non seulement l'image sera bonne dès les premiers mois, ce qui est déterminant, mais également, ça veut dire qu'il restera encore pour de vrai, euh, disons, deux ans et demi avant la fin du mandat pour agir, alors que si la première année est perdue uniquement en problèmes administratifs, euh, eh bien, on va se retrouver euh, à la veille des élections municipales en n'ayant pas porté les projets pour lesquels on a été élu. Alors, ce travail des premiers mois après la fusion porte euh, essentiellement sur, euh, au premier plan, les compétences. Euh, il est question de le préparer. On a vu qu'il est possible de le préparer déjà avant l'entrée en vigueur de la fusion par une harmonisation volontaire des statuts des communautés qui fusionnent. La loi prévoit qu'ensuite, à partir du 1er janvier 2017, on est sur deux temps. Un des d'un an qui est laissé pour harmoniser les compétences optionnelles héritées des anciennes communautés. Et toujours à compter du 1er janvier 2017, un délai de deux ans qui est laissé pour harmoniser les compétences facultatives et les différentes définitions d'intérêt communautaire qui viennent définir certaines compétences obligatoires ou optionnelles selon la loi. C'est le travail qui est fait et qui est approuvé par délibération du seul conseil communautaire dès lors qu'il s'agit de compétences héritées des anciennes communautés. Maintenant qu'on est sur ce travail des compétences, évidemment, il est question d'avoir à l'esprit la nouvelle organisation RH qui va la suivre et qui va mettre en place les services ensuite. Il est bien sûr question de l'encadrement de la communauté. La communauté a six mois, donc avant le 30 juin 2016 pour créer les emplois fonctionnels, ce qui met un terme à la disposition transitoire de maintien des DGS et des GA sur emploi fonctionnel des anciennes communautés. Et puis ce travail d'harmonisation des compétences, il est fait parce que la loi impose de se conformer à certains délais pour harmoniser les compétences héritées des communautés qui ont fusionné. Mais il est bien entendu à faire en ayant à l'esprit les compétences obligatoires à venir avec les échéances prévues par la loi en 2018 pour la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. 2018, c'est également plusieurs compétences optionnelles dont le libellé change. Et puis la date du 1er janvier 2020, à laquelle les communautés de communes et d'agglomération qui ne le sont pas encore aujourd'hui seront compétentes en matière d'eau et d'assainissement à titre obligatoire. Ces compétences, une fois qu'elles sont transférées, elles s'imposent d'avoir différents sujets en réflexion. Elle suppose que la communauté se substitue à ses communes dans tous les actes de délibération, ce qui permet une transition 
euh, dans l'exercice des compétences, mais qui impose également de se poser la question des contrats en cours. Euh, la communauté est seule à prendre des décisions à, à ce moment-là, d'autant que c'est elle qui bénéficie des transferts des services des communes dès lors que ces services étaient affectés à l'exercice des compétences euh, qui sont transférées à la communauté. Pour une nouvelle compétence transférée à la communauté, la communauté bénéficie des biens des communes qui, sont, qui lui sont mis à disposition dès lors que c'était des biens qui étaient utilisés pour la compétence et dès lors que la communauté est en fiscalité professionnelle unique, qui dit nouvelle compétence transférée à la communauté, dit nouveau travail d'évaluation des charges transférées à la communauté avec en ligne de mire le vote d'un nouveau montant d'attribution de compensation pour les différentes communes. Donc, plusieurs questions sur les fusions, hein, des, des questions thématiques, des questions de procédure sur l'évolution des périmètres, la gouvernance, les sièges, les compétences, qui font l'objet de tutoriels réalisés par la DCF et le cabinet Lando Associé avec les moyens techniques du réseau Idéal Connaissance.